നമസ്കാരം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ചാന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമവേദ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ഉപനിഷത്താണ് ചാന്തോഗ്യ ഉപനിഷത്ത് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിലാണ് അത് പടർന്ന് കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ചെറുതും വലുതുമായ ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് സാമത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതിനെ പ്രതിഹാരം ഉദ്ഗീതം പ്രസ്താവം നിധനം ഹിങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളെ സാമത്തിൽ തരംതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ഓരോന്നിനെയും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ അനുസരിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഉപാസിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഫലം കൈവരുമെന്ന് ഋഷിമാർ അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളെയും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ച ഭൂതങ്ങളെയും എല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ ആടുകളെയും പശുക്കളെയും മനുഷ്യനെയും കുതിരകളെയും എല്ലാം പല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉപവാസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആ അതേ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പല രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് പൃഥ്വിയെയും അഗ്നിയെയും വായുവിനെയും ജലത്തിനെയും ആകാശത്തിനെയും എല്ലാം തുടരെ തുടരെയുള്ള ഉദ്ഘോഷങ്ങളാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനാവും പല രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ബോധനങ്ങളിൽ കൂടി മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് സമാധാനവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഇത് നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ച ഓരോ അംഗങ്ങളുടെയും പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ തന്നെ അവയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കണ്ണിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കേൾവിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നും തൊക്കിന് അത് രുചിക്കും ശ്വാസത്തിനുമെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എങ്കിലും മനസ്സ് എന്ന തത്വത്തിന് ഇതിനേക്കാളേറെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതും കാണാനാവും കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് എന്നും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സാമ സാമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗാനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതാത്മകമായ രൂപത്തിലാണ് ആലപിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ദേവതയാണോ ഉപാസിക്കുന്നത് അതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെല്ലാം ഇവിടെ വിശേഷാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്രതം അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശാല മനസ്കനായും സമാധാനത്തോടു കൂടിയവനായും സദാ ജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടും തപസ് ചെയ്ത് ഒരു ഉന്നതമായ മനസ് മാനസിക നില എത്തിയ ആൾക്ക് മാത്രമാണ് സാമഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യജ്ഞം നടത്തുവാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നു തുടർന്ന് സൂര്യനെക്കുറിച്ചും സൂര്യൻ്റെ ചേതനകളായ രശ്മികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അവയെല്ലാം ചേർന്ന് സാമം എന്ന രൂപം ആയി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഇവിടെ പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന ദേവന്മാരോടാണ് ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ തന്നെയാണ് പൂർവികർ ദേവന്മാരായി ഓരോ ശക്തി പ്രകൃതി ശക്തിക്കും ഓരോ പേര് നൽകി അവയെല്ലാം ഒരു ദൈവിക രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവരോട് അപേക്ഷിക്കുവാനും എല്ലാം പൂർവികർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഈ ഒരു ഓരോ യാഗത്തിനിടയിൽ നിന്നും ഫലത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ആ യാഗം നടത്തുന്ന യജമാനനും അല്ലെങ്കിൽ യാഗത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഐശ്വര്യമുണ്ടാവട്ടെ എന്നും ധനസാന്നിധ്യം സമ്പ സമ്പത്തുണ്ടാവട്ടെ എന്നും നിറയെ മൃഗങ്ങളും പശുക്കളും ആടുകളും കൃഷി കൃഷിയും എല്ലാം ലഭിക്കട്ടെ എന്നും ഉള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും കൂടിയാണ് ഈ ചാന്ദോഗുപനിഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് 
സാമഗാനം അല്ലെങ്കിൽ സാമവേദം ആലപിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനനുഷ്ഠിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമാക്കുന്ന അതായത് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പലയിടത്തും നിലവിലിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും ശ്രദ്ധയില്ലാതെയും സാമവേദം ഉപനിഷത്ത് ഒരു സാമവേദം മാത്രമല്ല മറ്റ് ഏത് വേദങ്ങളായാലും ശ്രദ്ധയില്ലാതെയും മറ്റും ഉപ ഇത്തരത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ര പ്രകൃതിയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ പല പലപ്പോഴും ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ഒരു സൂചനയോട് കൂടി ശാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു മുൻപ് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളിലും പറയുന്നത് പോലെ ഞാനും ഒരു ഉപനിഷത്ത് വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ് എൻ്റെ പഠനവും തുടരുന്നു തുടരുന്നതിനോടൊപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് വേഗികളായ കേൾവിക്കാർ ഇതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സദയം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു ചാന്തോഗ്യം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു നമസ്കാരം